Siz de benim gibi gittiği her yere kuş bakışı bakmayı becerebilen gezginlerdenseniz şu sözü iyi bilirsiniz. Bir yerde iki günden fazla kalan biri oranın yerlisi olmaya başlar. Bugün İstanbul'daki üçüncü gün. Hilton Garden Inn'in penceresinden Halice Doğan Güneş'i seyrediyorum. Önümde uçuşan martılar... Dingin sulara açılmış balıkçılar, sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanlar ve alabildiğince açık şehir manzarası. Sanki hepsi uzun zamandır hayatımda gibi. Efsanevi altın boynuza son kez günaydın derken, şehirde geçirdiğim 48 saat gözlerimin önünden geçiyor. İstanbul'a ayak bastığım ilk güne dönüyorum. Kente ilk gelişim değil bu. Hatta İstanbul'u pek çok artısı ve eksisiyle iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Daha önce sıkışık Taksim, Levent ve Maslak hattında farklı otellerde konaklamış ben, beni karşılayan iş arkadaşlarımın neden Haliç sorusunu duyduğumda pek şaşırmadım. Anlaşılan o ki ben bu özel yeri İstanbullulardan bile iyi tanıyorum. Doğal bir liman olan Haliç, Marmara Denizi'nin kendisiyle birleşen akarsu yatağına dolmasıyla oluşmuş coğrafi bir şekil. Nadir rastlanan bir doğa mucizesi bu. Sırasıyla Ceneviz, Venedik, Bizans, Latin ve Osmanlı halkına ev sahipliği yapmış bu kıyı şeridi bir dönem tüm kıtaların çekim noktasıydı. Ticaretin, kültürün ve sosyal hayatın merkeziydi. Arkadaşlarıma yaptığım gibi size de kim bu toprakların havasını almak istemez derken şunu da hatırlatmam gerek. Haliç değişiyor. Bölge binlerce yıllık mirasına uygun bir şekilde dönüşüyor. Bugün Hilton Garden Inn'in bulunduğu kıyı şeridinde üstelik peşi sıra Avrupa'nın en büyük sanayi müzelerinden biri. Aynı anda on binleri ağırlayabilen bir kültür merkezi, üç üniversite, benzerleri içinde en büyük alana sahip minyatür bina sergisi ve iki kıtanın en büyük tarih arşivi binası bulunuyor. Merakınızı giderirken bir neden sorusu da benden. Eskişehir'in yenilendiği noktada İstanbul'un tüm ana arterlerine kara ve deniz yolu ile sadece dakikalar mesafesindeyken neden başka bir yeri tercih edeyim? Sabah kahvaltısı öncesi İstanbul'un Riviera'sı olarak adlandırdığım sahil yolunda koşmak, öğlen minyatürde Koca Türkiye'yi avcuma almak, akşam üzeri Rahmi Koç Müzesi'nde şarabımı yudumlamak, eğlenceyi santralde başlattıktan sonra deniz taksisiyle trafiğe takılmadan Ortaköy'ün gece yaşamına karışmak, iş saatlerinde yeni açılmış tünelle Beşiktaş ve Mazla birkaç dakikada ulaşmak, şirketimin bana gönderdiği tekneyle Kısa sürede iki yakayı kesiştirmek, yürüme mesafesindeki modern Haliç Kongre merkezindeki sunumlara katılmak. Aynı şehirde herkesin kendine göre bir şehri olun derler. Benim nasıl bir Haliç sorusuna, daha doğrusu benim Haliç'ime verdiğim yanıt da böyle işte. Yanı başımda Pierre Loti'nin Eyüp'ü, Leonardo da Vinci'nin ilk hayalini kurduğu Galata Köprüsü ve milyonların Taksim'i. Öbür yanımda yükselen Maslak, Levent Kuleleri ve Nicesi. Nefes alan bir yerde her birine elini uzatsam dokunacak gibiyim. İstanbul Haliç'te nefes alıyor ve ben gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Şu an neredesiniz ve benim öyküme nereden kulak misafiri oluyorsunuz bilmiyorum. Belki bana çok yakınsınız ve ben penceremden size bakıyorum. Belki Piyalloti tepesinde, Galata Köprüsü'nün tam üstünde veya şehrin kalbi Taksim'de ya da arka camdan seyredebildiğim 
Mastak Kulelerinden birinde uzaktan bana bakıyorsunuz. Nerede olursanız olun, yabancı bir ülkeden gelmiş ancak buralı olmuş biri, siz İstanbulluları eski şehrinizi yeniden keşfetmeye davet ediyor. Değeri her geçen gün artan bu ayrıcalıklı yerde bana katılmak ister misiniz?